Paano mo bang masasabi na maganda ang isang dagat? Malamang ang sagot mo ay maganda ito at kamangha-mangha kung ito ay kulay asul. Malamang ay naisip mo na din na dahil ito sa kulay ng langit na sinasalamin lamang ng karagatan. Dahil nga ang alam natin na ang tubig ay mayroong reflective capabilities. Ang unang papasok na paliwanag sa isang grade school student ay nagsisilbi itong salamin ng ating langit kaya ang kulay nito ay kulay asul which makes sense sa totoo lang. Pero totoo nga ba ito? May mga pagkakataon na kinuha mo ito upang ilagay sa isang baso pero magugulat ka na lang na isa lamang itong normal na tubig. Walang kulay. Madami ka ng ginawang paraan para makuha mo ang kulay asul na tubig na ito pero wala talaga. Nagiging clear translucent water ito kapag hinihiwalay sa mga kasama niya. Papaanong mapapaliwanag kung papaano nagkakaroon ng kulay ang karagatan? Ang tanong na ito ay mula kay Jason Ortega at ito ang Ask Bulalord. Ayon sa ilang research, ilang paliwanag ang nagsilabasan kung papaanong nagkakaroon ng kulay ang dagat. Ayon sa Ocean Service, ang kulay na asul na nakikita natin sa karagatan ay dahil sa liwanag na tumatama dito. Ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration, ang dagat ay nagkakaroon ng asul na kulay dahil sa pagtaman ng liwanag na nagmumula naman sa araw. Dahil sa liwanag na ito, ang tubig sa dagat na mayroong molecules ay iaabsorb ng walang alinlangan ang liwanag na tumatama dito. Ang pinakakinukuha ng mga water molecules ay ang mahabang wavelengths na mula sa mga liwanag. Nariyan ang kulay ng pula, orange, dilaw at berde. Pero wala ang usul dyan, Bula Lord. Nanluluko ka ba? Hay ka lang, hindi pa ako tapos eh. Dahil ito sa shorter wavelengths na kulay asul na mas nakikita ng ating mga mata. Itong dahilan kung bakit nakikita nating kulay asul ang dagat. Nagets ba? Well, ganito. Ang mga longer wavelengths ay mas mabilis na nag scatter Mas mabilis silang nawawala. Ang mga shorter wavelengths ang naha-absorb ng ating dagat. Naguluhan ba? Halimbawa, di ba kasi ang spectrum natin o ang liwanag sa ating araw is rainbow yan. Kung baga, lahat ng kulay ay tatama sa atin. Pag tumama ang liwanag ng araw sa isang tubig, ang tubig na ito ay absorb ang mga longer wavelengths. Ito nga yung mga sinabi ko kanina, dilaw, pula, orange, verde. Ina-absorb yan. Ang mga shorter wavelengths, kakaya ng asul, ang nire-reflect. Kaya ito yung mas nakikita natin. Kung baga, filter out sila. Ayan ang dahilan kung bakit kulay asul ang dagat at kulay asul ang ating atmosphere. Siyempre, siguro ang susunod na tanong na naglalaro sa isip mo ay papaano naman maipapaliwanag ang ibang kulay ng dagat na minsan ay kulay berde at minsan naman ay kulay dark blue. May paniniwala pa nga na kapag asul daw ay mas malalim na dagat. Kapag berde, hindi ganun kalalim at pag brown, well, ilog na yon. Ayon kasi sa research, habang ang dagat ay palalim ng palalim, makikita mo ito ng isang dark blue dahil ito sa dami ng tubig na mayroon ng dagat at yun nga, yung liwanag na pumapasok sa dagat nag scatter Kung makikita mo sa pampang ay kulay sky blue ito, which is kukonti lang ang tubig. Pero kapag ikaw ay pumunta na sa malalim na parte, makikita mo na ang pagka-dark o navy blue nito. Habang palalim ng palalim ang napupuntahang parte ng dagat, ang kulay na iyong nakikita ay mawawala dahil hindi na umaabot ang liwanag sa pinakamalalim na parte ng karagatan. Ito rin ang dahilan kung bakit sa mga documentaries ay hindi asul ang pinakailalim ng dagat. Dahil sa mas madaming liwanag na absorb at nare-reflect ng karagatan, kaya naman kulay berde ang dagat ay dahil sa mga nasa ilalim nito. Dahil hindi na umaabot ang liwanag sa pinakailalim na parte ng karagatan. Mula sa mga nilalang dito, katulad na lamang ng halamang dagat, mga lumot at mga phytoplankton na lumulutang dito, ito ang nagiging dahilan kung bakit nagiging berde ang kulay ng dagat. Sana'y nasagot namin ang iyong katanungan, Jason Ortega. Sa may ganitong katanungan, maaari lamang napakifill up ang form sa may description ng video. Mahirap po kasing kumuha sa comment section kadalasan, natatabunan sila. Kaya para siguradong maitapik ang inyong katanungan, pakifill up lamang po kapag may time. 
Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like at i-hit nyo din yung subscribe at huwag kalimutang i-turn on ang bell notification para lagi kayong updated sa mga bagong videos. Tandaan na kung gusto mo ng bulalo na hitik sa impormasyon, hanapin mo lamang si Bulalord. Maraming salamat sa inyong panonood. Bulalord out. Thank you.